Hi students, I am Malar. Welcome to my channel. In this video, we will see the introduction of the Chapter 1, Exercise 8.1. We will see the concept of the heading. Linear Approximation and Differentials. How do you say it? Nerial, Thoraya, Madhipu, Matrum, Vahai. First, Linear Approximation. We will see an example. For example, Root 4. We will see the answer to the root 4. Root 4 is Okay, plus or minus 2. அடுத்து, cubic root of 8. இப்படி எடுத்துக்கலாமே? cubic root of 8. அதுக்கு நமக்கு answer என்னான் கேட்டா, நமக்கு தெரியும் 2. இயா, அதாவது இது எப்படி நம்ம் எழுதுவோம்? 2 or 3 வாட்டி நம்ம் 3 times வந்து multiply பண்ணியாச்சினா, 8 கடைக்கும். நம்ம் easyயாக கண்டுபிட்டுச்சின் இமிடியட்டா சொல்ல முடியாது. Calculator use பண்ணியாச்சினா, இமிடியட்டா answer கடைச்சிரும். But exam இக்கு நம்ம calculator use பண்ண முடியாது இல்லியா. அதை மாதிரி root எதனால் எடுத்துக்கலாம். Okay, cubic root of 8.2 எடுத்துக்குடுவுமே. இதுக்கு நம்ம answer கேட்டாச்சினா, தோராயமா நம்ம answer சொல்ல முடியுமே தவற. என்ன answer வரும்? இப்போ root of 4.1 இல்லியா. 4.1ன்னா, 2. இந்த chapterல் calculator use பண்ணாம் எப்படி answer கொண்டு வரம் முடியும் அங்குரது பார்க்கிறுதாம் இந்த exercise கண்ண concept இப்போ நம்மலுடைய textbookல linear approximation கண்டுபிடி linear approximation இதுவுடு answer கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு formula குடுத்திருக்காங்க அது என்ன formula நாம் L of X இங்க L of L இங்குரது எந்த represent பண்ணதுனா linear approximation என்ன formula பார்த்துக்கோங்க function of X0 plus போட்டுக்கோங்க f of x0 போட்டுக்கும் இதுவுட differentiation f dash of x0 அடுத்து x minus x0 இதா வந்து linear approximation கான formula linear approximation கான formula அதாவது நேரியல் தோராயம் மதிப்போட formula இப்பு நேக்ஸ்டு நாம் என்ன பார்க்கப் போரும் நாம் இந்த formula வந்து எப்படி வந்துச்சு அதுங்குரத ஒரு சின்னம் example முலம் பார்த்துக்கலாம் நம்மலுடைய textbookல குடுக்க X axis, இது X நடத்துக்கலாம் இது Y Just, ஒரு curve நம்ம assume பண்ணிக்கலாம் இந்த curve வந்து எப்படி நால் இருக்கலாம் இப்படி ஒரு curve, நம்ம textbookல குடுத்துக்கு curve எடுத்துக்கலாமே இந்த curve நம்ம consider பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு இந்த point ஓட இந்த pointலுல் answer நமக்கு வேணும் இது ஓட answer என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்படி தெரியதான் இந்த curve வாட நேம் வந்து y equal to f of x இப்போ இந்த point இருக்கு x axisல் உள்ள ஒரு value வந்து நம்ம் ஒரு name குடுத்துக்கலாம் ஒரு x0 நேடுத்துக்கலாம் அதை கரச்ப்பாண்டிங்க y அதை point இருக்கான y value என்னது function of x0 இது x0 நான் function of x0 அவளந்தான் வேறு ஒன்றுல் இப்போ இதோட value கண்டுபிடிக்கொண்டும் நான் நம் அதில வந்து என்ன இருக்கும்னா slope இருக்கும் சரியா slope நான் சாய்பு அதுக்கான concept இந்தப்த நம்ம detail பாத்திருப்போம் உங்களுக்க அந்த video தேவன்னாம் இந்த videoட descriptionலியும் videoட end sessionலி அதற்கான concept video attach மன்றை நீங்கள் பாத்துக்கோங்க இப்போம் இந்த point நம்ம கண்டுபிடிக்கொண்டாம் நம்மாலுடை concept என்ன இது வந்து X இல்லியா, அப்போ என்ன வரும் X0 plus இப்போ பருங்க, இது ரெண்டுக்கு எடில் difference இருக்கு, சம் variation இருக்கில்லியா, ஆது நம்ம எப்படி எடுக்கப் போரும் நான் இதுவிட variation அது del X X axis, sorry, X axis கு பார்லால் இருக்குதனால் del X நிடுத்துக்கும் so X plus del X, correct? அடுத்து, இதுக்கு நம்ம Y axis கு வந்து ஒரு point எடுக்கப் போரும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ப வந்து ஒரு curveுக்கு நம்ம வந்து ஒரு value கண்டுபிடிக்கும் நமக்கு அது tangent வரையும் tangent நான் தோடுகோடு exactாம் இந்த point இதுதான் நமக்கு value தனை நமக்கு வேணும் அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு tangent வரையும் அந்த tangent வரையிரு tangent வந்து அந்த ஒரு குள்ளிய மொட்டதான் touch பண்ணும் இப்படி வரையிரும் வ 
தமிழ் வந்து தோடுகோடு ஓகே ஓகே இப்போ ஏற்கனவே இது வந்து வேரியேஷன் டிஃப் டெல்லாக்ஸுங்கிறது வேரியேஷன் இல்லையா இங்கேருந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்து வேரி ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடலாம் இதுவே தோராய மதிப்பு தான் இல்லை இதை விட கொஞ்சம் வே கொஞ்சம் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ஒட்டி இருக்குதா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்படின்னா கொஞ்சம் வேரியேஷன் தான் இருக்கும் இப்போ இதை விட ஜஸ்ட் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் இதை டச் பண்ணுற மாதிரி ஏற்கனவே வேரி ஆயிடுச்சு அந்த தோராய மதிப்பு வந்து கொஞ்சம் நம்ம இது அதுக்கு பிறகு எரர்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது நம்ம நெக்ஸ்ட் இது இதில் லாஸ்ட் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஜஸ்ட் தோடு கூட டச் பண்ணுற மாதிரி அதற்கான ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகே இது இந்த பாயிண்ட் நமக்கு என்ன வரும்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய்னாலே ஃபங்க்ஷன் இல்லையா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இந்த வேல்யூ இது ஃபுல்லாக நம்ம எழுத போகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் புரிஞ்சுதான் இப்போ நம்ம இதுக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு தொடு கோட்டின் சமன்பாடு ஓகே தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்னா தொடு கோட்டின் சமன்பாடு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி டான்சென்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்சென்ட் தமிழில் வந்து தொடு கோட்டின் சமன்பாடு நம்ம ஆல்ரெடி படித்த ஈக்குவேஷன் தான் என்ன ஃபார்முலா ஒய் ஈக்குவேஷன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் என்று எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் கரெக்டாக இங்கே எம்ங்கிறது என்னென்னா ஸ்லோப் எஸ் ஸ்லோப் இல்லைனா வந்து தமிழில் என்ன சொல்லுவோன்னா சாய்வு ஸ்லோப் அது எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோன்னா டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஓகே டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஆர் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படினாலும் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சரியா டிஃப்ரென்சேஷன் தான் அதோட வேரி டிஃப்ரென்சேஷன் என்ன அர்த்தம் அதோட வேரியேஷன் அர்த்தம் சரியா இங்கே இருந்து அதோட வேல்யூ வந்து வேரி ஆயிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ சப்ஷூட் பண்ணுவோம் ஒய் மைனஸ் இங்கே ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம என்ன அசைம் பண்ணியிருக்கோம்னா எக்ஸ் நாட் அண்ட் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக ஒய் நாட் நம்ம எடுத்திருப்போம் அப்போ ஒய் ஒன் பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஷூட் பண்ணலாம் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு எம் என்று எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் அடுத்து இங்கே எம்ங்கிறது என்னென்னா ஸ்லோப் இல்லையா அதாவது சாய்வு இப்போ அந்த எம்மோட வேல்யூ சப்ஷூட் பண்ணலாம் Y0, Y0 ஒய் நாட்டுங்கிறது இது விட வேலை சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமே ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு பெருங்களேன் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்னா ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ஒய் நாட் போட்டால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இல்லையா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த ஸ்லோப் ஸ்லோப்புங்கிறது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இல்லையா இங்கே எக்ஸ் நாட் போடலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ராக்கெட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் நம்ம ரைட் சைட் கொண்டு போகலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இன்று எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ஓகே இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த ஈக்குவேஷனாக கிடச்சிருக்கு நமக்கு இந்த லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் இல்லையா லீனியர் அப் அப்ராக்சிமேஷனோட நோட்டேஷன் வந்து எல் அப்போ ஒய்க்கு வேலை எல் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே சேம் தான் அதே சேம் ஈக்குவேஷன் தானே வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ராக்கெட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இதுதான் நமக்கு தேவையான லீனியர் அப்ராக்சிமேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் சரியா ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாம் புரிஞ்சுதா இந்த மாதிரி தான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ எல்லாம் டெல் எக்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா டெல் எக்ஸுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த டெல் எக்ஸுங்கிறது எதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுனா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ஓகே இந்த வேரியேஷன் தான் டெல் எக்ஸ் டெல் எக்ஸ்ன்னு எடுக்கலாம் இல்லைனா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாடுன்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகே அப்போது டெல் எக்ஸுங்கிறது இங்கே வேரியேஷன் இல்லையா இந்த டெல் எக்ஸுங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதா எரர் பாருங்களேன் இங்கே எக்ஸ் நாடுங்கிறது ஒரு வேல்யூ இப்போ டூங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிடுமே அதில் வந்துட்டு ரொம்ப நியரஸ்ட் வேல்யூனா டூ பாயிண்ட் டூ அந்த மாதிரி ரொம்ப நியரஸ்ட் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ டூக்கும் டூ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கும் டூ ஒன் எடுத்துக்கலாமே டூ பாயிண்ட் டூக்கும் டூ பாயிண்ட் டூக்கும் இடைப்பட்ட டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த டெல் எக்ஸ் ஓகே சம் வேரியேஷன் சம் டிஃபரன்ஸ் ஓகே அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எரர்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நமக்கு வந்து எரர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அது என்னென்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஹெட்டிங் போட்டுக்கலாம் எரர்ஸ் அடுத்து எரர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஸ்டா த்ரீ டைப் ஆஃப் எரர் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் எரர் வந்து அப்சல்யூட் எரர் தமிழில் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்
நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் ஓகே இந்த த்ரீ ஸ்டெப் ஆஃப் எரரில் இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஒவ்வொரு இது பாருங்கள் அப்சல்யூட் ஏரர் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ஏரர் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஏரர் இப்போ பர்சன்டேஜ் ஏரர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு எதுக்கு தேவை ரிலேட்டிவ் ஏரர் வேணும் ரிலேட்டிவ் ஏரர் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு ஆக்சுவல் வேல்யூ அதாவது அப்சல்யூட் ஏரர் நமக்கு தேவை ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒன்னோட ஒன்று தொடர்புடையது ஓகே அப்சல்யூட் ஏரர் தெரிஞ்சாதான் ரிலே தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் ஏரர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரிலேட்டிவ் ஏரர் தெரிஞ்சாதான் பர்சன்டேஜ் ஏரர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த எரர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் என்னென்னா அப்சல்யூட் வேல்யூ அண்ட் ஆக்சுவல் வேல்யூ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சாச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மூணு எரரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரிஞ்சுதா ஸோ ஆக்சுவல் வேல்யூ அண்ட் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தெரிஞ்சால் நம்ம த்ரீ எரர்ஸும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இன்னைக்குள்ள டாப்பிக்கு அடுத்து நம்ம எக்ஸைஸ் ப்ராப்